നമസ്കാരം ഞാൻ ജിജി മാറിയോ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനിടയായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു രണ്ടാം വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഭർത്താവും വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു വേറൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ ഈ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിടയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതായത് ആ അവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ചില പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് രണ്ടാം ഭാര്യ നിന്ന് നേരിടുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ ബക്കറ്റെടുത്തെറിയുന്നു അതുപോലെ ആ ബക്കറ്റ് പൊട്ടി താഴെ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി രണ്ടാം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്തുപോയി ചില തീരുമാനങ്ങളെ ഓർത്ത് അതികഠിനമായി ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് എനിക്ക് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴത്തെ ചില കുട്ടികളിൽ കണ്ട് വിവാഹിതരായ ചിലരിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണിത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷനലി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു വേർപിരിയുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തൊണ്ടയിൽ പുഴുത്തത് നുണഞ്ഞിറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരും ആരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ ആരോട് പറയാൻ എവിടെ നിന്ന് ആ സഹായം വരിക എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നെ ആരോടും പറയാതെ ആ വേദന കടിച്ചമർത്തി സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടത് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ കാളവണ്ടിക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കാള രണ്ട് കാളകളാണ് ഈ കാളേനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുഖമാണ് ഈ താലി ചരട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാളേനെ കൊണ്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാളവണ്ടിക്കാരൻ ഉടമസ്ഥനാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ പുറകിലുള്ള ലഗേജാണ് മക്കൾ അപ്പൻ അമ്മ ജോലി ബിസിനസ് വീട് കാറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കാളകൾ കാളകളായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഈ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാളയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വലുതാണ് ഞാൻ ആകാശത്ത് നോക്കി നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുകയല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ എളിമപ്പെട്ട് താഴെ നോക്കി നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുക മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് കാളകളുടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലക്ഷ്യം ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരുന്ന മാത്രമാണ് അപ്പോഴും അവർക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുക അതുകൂടാതെ ഒരു ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ കുണ്ടും കുഴിയും കട്ടറും നിറഞ്ഞ റോഡിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി രണ്ട് പേർക്കും പോകാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നല്ല കുണ്ടും കുഴിയുള്ള വഴി കൂടെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുല്ല് നിറഞ്ഞ വലിയ നല്ല വിശാലമായ മൈതാനിൽ കൂടെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാളയ്ക്കായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നാം മടുത്തു ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് കരു കരുതിയിട്ട് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്ന് കരുതി ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക അതാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുപോലെ എളിമപ്പെട്ട് താഴെ നോക്കി നടക്കുമ്പോഴാണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ സഹനങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നയിക്കുന്ന നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥന് കാളവണ്ടിക്കാരന് അറിയാം അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ആ കാളവണ്ടിക്കാരൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ തമ്മിൽ ഈ താലിച്ചരലിൽ ചേർത്ത് വെച്ചത് കോർത്തിണക്കിയത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും ഈ
അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമാണ് ആരും ഒരാളായിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കളികൾക്ക് ഒരുപോലെയാണ് സഹനം കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉടമസ്ഥൻ എത്രയൊക്കെ സഹനങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ തല്ല് ആടി ഉപദ്രവമൊക്കെ തന്നാലും രണ്ടു പേർക്കും തിന്നാനും കുടിക്കാനുമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല കാളകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോയാലും സങ്കടത്തിൽ കൂടെ പോയാലും കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ പോയാലും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന കാളവണ്ടിക്കാരനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേപോലെ താണ് നിന്ന് എളിമപ്പെട്ട് നിലത്തു നോക്കി ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി നമുക്കുള്ള പ്രാരാബ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നുഖവും വലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കാത്തുകൊള്ളും നമ്മളെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും അതാണ് പ്രത്യേകത കാളവണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരേ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക എളിമയുണ്ടായിരിക്കുക സഹിക്കാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന യുവജനങ്ങളായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്തു വട്ടം ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ